观众朋友们，我们已经到达了市第一人民医院。已经封刀近五年的郝院长，今日决定重出江湖。而让这位以固执闻名的院长出山的，竟然是本市的七岁天才儿童石江。到底石江是用了什么样的方法，才请动了这位名医？这是我市目前最热门的话题。我要单独见病人，没有我的允许，任何人不准打扰我们。是。院长今天也好有威严，他可是我们院的骄傲呀。院长早，院长辛苦了。院长，患者已经在 VIP 诊室恭候多时了。VIP 诊室禁止采访，请各位记者朋友们配合。哈哈，石房主啊，请您千万不要把人家的事情说出去啊！人家下有小，往下还有更小啊！如果这时候万劫不保，还拿什么养家糊口啊？放开我了，死人妖！我是来看病的。不想败露的话，就快给我检查。呃，在呃，在那之前，我有个问题想确认一下：您真的只有七岁吗？观众朋友们，请看，石江已经开始进行身体检查。石江本人虽然只有七岁，但身体早已发育为成年人。不仅如此，他的智商远超于普通成人，特别是管理经营方面尤为突出。通过在网游中的细心经营，石江小小年纪已经挤进了本市富豪榜前三十。若是能诊断出石江身体的秘密，一定能开启人类发展史的新篇章。想必石江的父母也十分紧张的在等待结果吧。哎，老婆快看，咱石江又上电视了。嘿嘿。哦，终于要和这个身体说再见了。从小到大火箭似的成长，想想也真是有趣啊。出生时，我的体型就大于正常婴儿，一岁。我已经能够照顾邻居家同龄女孩琳了，我的身体开始急速成长，同时还表现出惊人的学习天赋。<笑>石江这孩子真厉害，<笑>你家琳娜也很可爱呀、啊。三岁，琳娜，我带你出去玩啊！<笑>石江，别乱跑，小心摔着琳娜。臭小子，快把琳娜给我放下！四岁，老师，可不可以不要唱那么幼稚的歌？去了幼儿园，可老师和其他小朋友都不愿和我一起玩耍，除了玲娜。五岁，直江，快把大仙放下来！恶灵退散，尤物退散。我已经是少女模样，邻居开始传言我中了邪，还让我父母去请了神婆。六岁，虽然我和玲娜一起去上了小学，但是却因为个子太高被强制退学。最后，我投入到了网络游戏中。只有这个世界不会介意我的年龄外形，只要有玲娜这个妹妹，我就心满意足了。直到有一天。从此我被下定决心，一定要变回正常的小孩。从骨骼看，您已经是二十一岁成年人的身体了，身体的成长速度是正常人的三倍。也就是说，等您三十岁的时候，您的身体机能就会像九十岁老头一般衰弱。虽然十分罕见，但我分析，您其实是一种变异性的早衰症。不过，好消息是。您的智商指数达到了一百六以上，远远超过了一般人标准。小小年纪就已成为本府最大帮会的会长，真是实至名归呀、啊！<笑>少拍马屁，快说，到底要怎么治才能回到正常的七岁身体？这种情况，唯一的办法是，请尽量享受剩下的人生吧。这治不好了吗？观众朋友们，没错，又是我。石江的检查已经结束，相信医院很快就会公布结果，请大家拭目以待。报告丁雷大人，就在那边。去罗盘指向广陵军定藏在这栋怪异的宫殿里，绝不能让广陵军逃了。都给我上！师傅，麻烦去花园小学。没想到竟是这么严重的一个病啊！哎，不妙，广陵军开始移动了，速度十分之快。难道被他发现提前逃走了？他往那个方向跑了，追！就算不能治好病，我也一定要过回正常小孩的生活。没错，我要重新回到小学。这位家长，你是来给孩子送校服的吗？已经开始上课了，不能进学校喽。我说，大爷，你钱掉了！哇哈哈哈呀，我的钱！哎，石江法则第一条，能用钱解决的问题都不是问题。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。嘿嘿，这玩具很有意思。哇，最新款的钻石。
是跑车，酷吧？竟然给我们带了这么多礼物啊！真是谢谢你啊！九零呢？从今天开始，我们就是同桌了<咳>。同学们都安静，上课啦！先把书翻到十五页。石江，你快走吧，免得待会儿老师把你赶出去。放心吧，石江法则第一条已经彻底征服了他。只要用时间法则，任何问题都能搞定。琳娜，你就安心上课吧。怎么可能安心嘛？你又要害得我没朋友吗？只要和你在一起，别人也会把我当成怪小孩，其他人都不敢接近我。从小到大，我几乎一个朋友都没交到，就因为我跟你玩，连最喜欢的妈妈都大声骂我。明明我什么都没做错。琳<笑>娜，我。哎呀呀，搞砸了，搞砸了，又惹你生气了？给你讲个有趣的事吧。今天医生说我三十岁时就会变成九十岁的老头了，也就是说，其实我会死得很早呢，也不知道能不能活到三十岁。<笑>啊！所以我决定不打游戏了，我想要做些更有意义的事情。我想和琳娜你待在一起，努力做回正常的小孩。石江，你会死掉吗？对不起，我不知道这些事，还对你说了那么过分的话。<笑>没事了，不管琳娜说什么，我都不会干你的，因为你是我的妹妹呀、啊。啊！这些家伙是什么人？将七岁男娃都拉到墙角，来怪查！遵命，阴雷大人。喂喂，你们这群变态，想对我的同学做什么？哦，下子不错啊，挨我一棍还能还手。啊、来人，将外面大门封锁，找到广陵军之前，任何人都不许放进来。让男娃都靠墙站好。好的，阴雷大人。把这两个男的也绑了。遵命，阴雷大人。喂喂喂喂，幺幺零吧，让群匪突袭击学校，就在花园小学，快来人呐！呀、啊，魔印土墩术！啊！蠢货，人家用不了法术。喂，你们干什么？快把门打开！这里不是魔镜，你给我低调点儿。都给我靠墙站好！啊，不要啊，放开我！叶雷大人，罗盘一直转个不停，广陵军定在这偏殿内。让这些小崽子都靠墙转过去！我、啊、我要回家！啊，放、啊、慢我吧！啊、请请不要伤害他们。他们还只是孩子呀！这些家伙再找一个叫广陵军的小孩，我们班没有人叫这种奇怪的名字呀、啊。广陵军的仙印藏于地上，给本尊仔细查。快转过去！仙印？还记吗？自己只穿着内裤，还要检查别人的臀部，说什么找七岁小孩广陵军？这些家伙，该不会是什么邪教组织的人吧？大人，可是护子看不到鞋印呢。这里没有，不可能，鞋印隔着盔甲都能看出来。广陵军定在此处。这些家伙真的只是找人吗？得冷静下来，闹出这么大的动静，外面的人肯定早就报警了。广陵军一定就在此处，我的罗盘不可能出错。来人，将所有女娃的定眼查一遍。别闹！愣着干什么？快动手！石江，住手！我知道广陵军在哪儿。一定要拖延时间，先把他们的注意力吸引过来，绝不能让他们伤害琳娜。小子，你真的知道广陵军身在何处？没错，我就是你们要找的广陵君。别看我这样，其实我也是个七岁男孩哟、哦。
臭不要脸，也不撒泡尿自己照照，混小子瞎捣什么乱？叶雷大人，毕竟我们身在人间，闹出人命不太好吧？哎，您看。哼，都停手！本尊已经知道谁是广陵君了。刚才那人不惜撒谎，以身犯险也要护他周全。区区一个小女娃，就有这般忠厚的护卫，此女娃定是广陵君转世。广陵君，就由本尊亲自为你验明正身。大人英明，这阴雷大人，哎，果然智勇双全。哈哈，万万没想到啊！当年风流不羁、阅女无数的广陵君，今世竟成了女人，哈哈哈哈真是因果报应。林娜，可恶！哇哇。臭小子，竟敢羞辱本尊，找死！啊、这就是。警察同志，里面真的有那凶器的匪徒啊！真的，大爷，您搞错了吧？学校这么安静，怎么会有匪徒？报假警可是犯法的。恶作注意，花园小学有匪徒闯入，引发爆炸，请求支援，请求支援。哎，有人出来了，那个人还抱了个女孩子。闪开，请给我闪开！站住，放开那个女孩，不然我们开枪了。哎，别开枪，别开枪，那是我跳的学生啊。怎么会？刚刚才那个是，新新一，给我追！刚才那个男人就是广陵君的转世，小的们，给我追！哎，有人出来了，里面的人听着，放下武器，你们已经被包围了。想，方才跑出来的男人去了何处？刚才那群变态到底想干什么？刚才的金光又是怎么回事？广陵君又是谁啊？现在到底是什么情况？我只是想救林娜呀，可为什么我的身体现在却感觉要脱力一样？好累。停下！我绝不能停下来。要是他们追上来，林娜就……怎么会有个老头抱着林娜？累，累死了！我不行了，感觉全身肌肉都萎缩了一样。啊啊啊、等等，刚才的老头难道是我？<笑>怎么可能？啊！我竟然真的变老了！外外卖小哥。没错，正是此意。什什么情况？为什么今天遇到的人都喜欢看别人屁股？广陵君呢？你的收员耗尽了。哎，看来只能先将本尊的收员分你一些。哎呀！呀！没想到啊！啊！到人间后，守元就会变得如此少啊！他怎么也瞬间变老了？这到底是……广陵君，你以生命垂危，若不及时将这守元注入你体内，恐怕
，你会立刻驾鹤西去了。什什么意思？啊？我要死了！这颗球可以救我！啊、放放手，给我那颗球！哎，别着急嘛。本尊知道，你一定想知道何为寿元。寿元乃寿命之结晶，凡修道者可随心所欲的将它由体内凝练而出。寿元上所示数目，则为此寿元所凝练出的寿命年数。而当寿元脱离体内之后，人也会由凝练的分量相应变老。快，不行了，别啰嗦。把球给我呀！哎，别着急嘛，本尊知道你一定想知道为何你的寿元消耗的如此之快，这就得从那广陵君说起了。想那广陵君乃我仙界最强剑修，法力高强，天赋异禀，连魔主也得惧让三分呢。然天妒英才，此君于冲击传说中最强境界时，渡劫失败。且阴差阳错的坠入人间，成就凡胎，而你正是这具凡胎。阴广陵君寄宿于你的体内，不断吸走你的寿元，以便温养他的神魂。为此，你才会加速衰老。但你也衰老的太快了吧？这也没几年光景，竟然这般油尽灯枯的模样了。住嘴呀、啊！再说下去，我真的……没命了，先救我呀！哎，别着急嘛，本尊知道你一定想知道何处能找到更多寿元。人界之外有一世外桃源般的地方，名为仙界。此地四季如春，人杰地灵。然而这些都并不重要，重要的是在那里可获取无数寿元。如加入仙界门派，勤加修炼，便能获取寿元奖励。再者，亦可惩奸除恶，夺取寿元，匡扶正道，还能增寿养颜，实为两全其美呀！哎呀，说了这么多，都忘记自我介绍了。本尊乃仙界之主，公孙穆是也呵呵呵。此次亲自下界来接你，亦是为避免你被魔族所害。接下来，本尊将打开界面，你大可随本尊进入仙界，便能得到更多寿元，方可保你性命无忧啊！待时机成熟，再设法唤醒你体内的广陵君。切实，我等便可联手，从魔族手中夺回仙界至宝了。啊，我明白了，这家伙根本不是来救我的。一时快，<笑>现在就给你寿元，回去后你可得倾尽心力助我仙界呀！啊！哎。哈哈，欢迎归来，广陵君。我变回原来的样子了，那颗球真的救了我。哈哈，广陵君，本尊这就开启界面通道，带你回仙界。别着急，本尊知道，你一定想知道何为界面通道。界面通道啊，乃是。不、嗯，死老头，话痨啊你！上啊，光灵君在那儿，拿下他！林娜，快醒醒！是魔族，没想到他们这么快就到人间来了。快带林娜走，我来挡住他们。上！愣着干嘛？快走啊！明君，本尊已开启前往仙界的通道，时效有限，快随本尊一同进入。切记，在此期间不可离开本尊半步。若无本尊法力加持，只身前往，必会粉身碎骨，死无葬身之地。这里从修道的境界讲起，唯有天尊境界方可自由往返人界，而此境之下者，则无法承受界面通道中那恐怖的界面之力。今这具肉身凡胎，一旦踏入此通道，定会被界面之力压得神形俱灭。如此，岂有本尊？那大人，他们要逃了。说白了，就是要你带路才行吗？那就快走。想跑？哎呀，哎呀
，小心！闪开！光灵君！啊，公道消失了！没有本尊的法力加持，光灵君定会被撕得渣也不剩啊！我斩！逃得好快！我们已经被包围了，放下武器，举起手来。哎，大人，混账！救命啊！哎，五四，你跑得太快了，等等俺们。这人好面生啊，哪家的？像是从崖顶上掉下来的，看来他比五四爬的都高呀。石石江，石江，救我！莲娜，说你是何人，来自何处？古古代人。哎，帅哥，能不能先告诉我，这是哪儿？回答我！呀、啊，我我叫石江，住在和平街二百九十九号。好怪的口音，和平街是何处呀？听此人名字，不像是寻常人家呀。我们村，我是爬得最高的，为何你会从我上方摔下来？啊，哈哈，对呀、啊，我为什么会摔下来呢？混小子，你在作甚？哎呀呀，这位公子为何光着身子？可别冻坏了。来，先喝了这碗汤，暖暖身子。这是汤？这能吃吗？就是一团头发呀。公子有所不知，此物名为乌须鼠，其根须如发，是咱们这儿唯一可以用作充饥的食粮。呀，别进他身，此人甚是可疑。瞎说什么胡话！快把你的衣服脱给公子。公子莫要见怪，我家五四就是这种牛脾气。他虽看着凶，但咱飞鹰村的人个个心地善良，不会伤害他人的。五四，好奇怪的名字啊！公子有所不知。咱山野人家名字是以出生时父母岁数相加得来。我爹娘生我时，他们岁数算在一块儿，是二十有七，所以我叫张二七。哼，俺可跟这些人不一样，俺是村里唯一一个有特殊名字的人，大伙儿都不知道俺爹娘是谁，他们都称呼俺王史大。大娘，厉害，跟您打听个事儿呗。还是铁匠，知道公孙木在哪里吗？先主的名讳你也敢直呼，不要命了！这通天崖之上，乃仙界修炼宗门所在。村里那些苦命的孩子，也是为了能拜入宗门，改命换天，才拼死要爬上这凶险万分的悬崖绝壁。这就是您说的通天崖吗？五四又开始爬了，喂，使劲啊！就此先考，飞鹰村就全盼着你了，五四。也不知道林娜现在怎么样了。当心，别摔着。好想回去找他。公孙木也应该跟着我到仙界了吧？看来当务之急必须先找到公孙木才行。但是要见他，首先得爬上这么高的悬崖呀！明明游戏里一个技能就能御剑满地图跑，可这里是货真价实的仙界，又不是点几下鼠标就能飞起来的。五四，飞影村全靠你了！日后能爬上通天崖的，必定是你。石大兄，除了爬悬崖以外。还有没有其他能够见到公孙木的方法？没有。那，那你能不能帮我开个界面什么的呢？啥界面？你以为俺是谁呀、啊？这种高级法术，只有天尊级别的人物才能施展呢、啊。俺只是个铁匠啊。最后还是必须去找公孙木吗？可这悬崖怎么想，也不是普通人能爬上去的呀。娘，孩儿后日定能爬上崖顶，等孩儿的好消息吧。不是吧？这些人真的能爬上去？这孩子。
早就告诉过他，考不考都无所谓，就是不听劝啊。平平安安过日子有什么不好？可他偏偏要参加那仙考，万一摔下来，可连命都保不住呢。公子，啊，你可千万别学这傻孩子。公子，啊，帅哥，你好牛啊！带我一起上悬崖呀、啊！滚开，厚颜无耻的东西！话说这位石公子啊，硬是要求五四带他上这通天崖顶，他还对俺们说，爬上崖顶后，他可是要见公孙木的男人。说时迟，那时快，五四他拔出俺给他打造的宝剑，就那么随手一扔，直接扎进了石丈高的岩壁里面，纹丝不动。五四告诉石公子。只要他能取下宝剑，方可带他爬上通天崖。实在你的剑真能插进峭壁纹丝不动，关键不在这儿吧？石公子恐怕根本取不到那么高的宝剑。干嘛？干嘛？哎，莫要小看那石公子，他可是从比五四爬得更高的崖壁上摔下来，还毫发无伤的人呢。竟然比五四爬得高！最关键的是啊，石公子并非一介凡人，他拥有和俺一样高贵的名字，所以他的本事绝对不同凡响、啊。行不行啊？比我娘爬的还慢，的确不同凡响啊，根本就没动嘛。呃<笑>，石丹兄弟，这就是和你一样高贵的人吗？吃起东西来倒挺厉害。嗨，瞧石公子细胳膊细腿的，怎么可能爬上通天崖啊？你你就知道吃，俺的脸都让你丢尽了。慢些吃，这里多着呢啊！大娘，你手怎么了？山野村妇，这点小伤不碍事儿。<笑>你还是先关心关心自己吧。这可不行啊！我已经想好了，不仅要自己爬上悬崖，我还会带着二七史丹一起上去。<笑>别忙着笑，不试试看怎么知道行不行？妙，真妙！石公子这方法可行啊！这下俺们都能爬上通天崖了。这种方法第一次见到，看起来倒是挺结实，说不定啊，真能一起上去。几个人连在一起，只要一个人掉下去，其他人就把他拉上来，这样既能保证安全，又能让大家全都爬上去。石江法则第五条，能团队合作的事，绝不单打独斗。看上去像个妙策。不如去那边试试。嘿，加油，一定没问题。慢是慢了一点，倒也稳当。太好了！啊！哎，不是说你的办法可行吗？现在怎么一个都没上去？五四说的对，这样根本上不去啊。反反而更加危险呀！如果只有我们肯定不行。我的计划里最关键的人物其实是你，小五四。只要你肯加入我们，成为开路人，我们就可以一起爬上去。你以为你下面做的是什么？这不就是个缓冲带吗？呃，从未听闻呐。石公子有所不知，话说千百年来，各路英雄纷纷聚集在通天崖。废什么话？直接告诉他，此处就是一片大坟地。那些从悬崖上摔下来的人，全都死在了这儿。更有人连出身名讳都无法知晓。这通天崖，就是所有失败者的埋骨之地。你这种行为不是帮他们，根本就是在取他们的命。啊！俺还不想死啊！什么狗屁合作！滚吧！石公子还是放弃通天崖吧，瞧你浑身细皮嫩肉的，不如跟我回去做衣服好了。石公子跟俺一样高贵，当然应该跟俺回去打铁，俺会好好教你的。既然那么危险，那个五四为什么还要爬上去？这可得从五四小时候说起。当年闹饥荒，肖大娘为了让五四吃饱饭，独身赶赴百里外的城池寻求上仙，恳求上仙抽取自己的寿元，以便购置粮食，渡过难关。但回来之时，肖大娘已然成为年迈老妇。至此，五四发誓定要出人头地，让她娘过上好日子。哦，原来这寿元不仅可以增减命数，还是用作交易的硬通货。所以，五四才想要爬上悬崖，想出人头地，让母亲过上好日子吗？哼，肖五四这家伙平时一脸嚣张，没想到居然是个孝子